హలో అండి అందరు బాగున్నారా ఇంగ్లీష్లో ఒక ఏమంటారు సేయింగ్ ఉంటుంది కదా వీ డోంట్ హ్యావ్ టు రీఇన్వెంట్ ద వీల్ అని అంటారు కదా సో ఏదైనా మనము అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ అది వచ్చిన తర్వాత ఇంత ముందు అంటే ఉత్తరాలు రాసుకునే వాళ్ళము మనకంత నాలెడ్జ్ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత మొబైల్స్ మొబైల్ యాప్స్ వచ్చిన తర్వాత కమ్యూనికేషన్ పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఇట్లా బుక్స్ కానివ్వండి లేదా ఎవరైనా యూట్యూబ్లో టాక్ ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నట్టుగా చాలా మంది వందల వేలు లక్షల మంది ఇఫ్ పాసిబుల్ కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రతిదీ కదా సో ఏదైనా మనకి మనీ గురించిన అంటే మనీ మేనేజ్మెంట్ కానీ హౌ టు గెట్ రిచ్ కానీ మనం అసలు రైట్ పాత్లో ఉన్నామా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి లేదా మనము సంపాదించేది ఇన్కమ్ సరిపోకపోతే హౌ టు జనరేట్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అట్లా ఏదైనా కానీ కాన్సెప్ట్ మనకు నేర్చుకోవడానికి చాలా సోర్సెస్ ఉన్నాయి నేను కంటిన్యూస్గా అంటే యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తాను ఇంకా బ్లాగ్స్ ఫాలో అవుతాను అట్లీస్ట్ నేను చేసేది కరెక్టా కాదని తెలుసుకోవడానికైనా అనమాట అండ్ ఆల్సో ఆల్వేస్ దెర్ ఈస్ అ స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కాబట్టి బుక్స్ నేను మెయిన్గా చదువుతాను అనమాట సో ఈ మధ్య యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూస్తున్నప్పుడు అంటే ఒక్కొక్కసారి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల మన మనము ఏదన్నా లుకప్ చేసినప్పుడు ఏదన్నా మనం ఒక వీడియోని ఇంట్రెస్టింగ్గా చూసినప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ అవన్నీ తీసుకొస్తాయి కదా సో ఇది ఇతర అనమాట డేవ్ రామ్ రామ్సే అని రామ్ డేవ్ రామ్సే రామ్జీ ప్రాబ్లీ ఇతనిది వీడియో ఒకటి సజెస్ట్ చేసింది అనమాట సో అది ఓపెన్ చేశాను టైటిల్ కూడా వచ్చి బేబీ స్టెప్స్ మిలియనియర్ అనమాట సో మిలియనియర్ అని అనగానే మనకందరికీ క్లిక్ చేయాలని అనిపిస్తుంది కదా సో అట్లా చూసా వీడియోస్ చూసినప్పుడు ఈయన చాలా అంటే బేసిక్ స్టెప్స్ అనమాట బేబీ స్టెప్స్ అని అన్నాడు కదా బేసిక్ స్టెప్స్ హౌ టు మేనేజ్ మనీ అప్పు లేకుండా ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకోవాలి మిలియనీర్ ఎట్లా అవ్వాలి అనేది అనేవి ఒక సెవెన్ స్టెప్స్ చెప్పాడు అనమాట అవి చాలా చాలా రియలిస్టిక్గా చాలా మీనింగ్ఫుల్గా అనిపించాయి కొన్నైతే మనము ఫాలో చేయలే ఫాలో కాలేని అంటే చేంజ్ చేసుకోలేనట్టుగా ఉన్నాయి అవేంటంటే క్యాష్ అనమాట ఈయన క్రెడిట్ కార్డే వాడడంట సో ఈయన నెట్వర్త్ వచ్చి టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఆర్ సంథింగ్ ఉందనమాట టూ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఈయన నెట్వర్త్ అనమాట నెట్వర్త్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది బట్ నేను నెట్వర్త్ గురించి కూడా ఒక వీడియో కవర్ చేద్దామని అనుకున్నా ఇంత మనీ ఉండి కూడా ఈయనకు ఒక క్రెడిట్ కార్డు కూడా లేదంట సో ఎందుకంటే ఈయన అప్పుకి అగేన్స్ట్ అనమాట సో మనం అట్లా మారాలంటే చాలా కష్టమైంది కానీ నేను ఆలోచించాను అనమాట ఎందుకు ఈయన ఇట్లా చేశాడు అని ఆలోచిస్తే ఒక పాయింట్ మనము కార్డు తీసుకొని వెళ్ళాము అనుకోండి ఒక డ్రెస్ కొంటాము లేదా షాపుకి పోతాము ఒక పది కొంటాము కార్డు గీకేస్తాము వాడు పేపర్ ఇస్తాడు సమ్టైమ్స్ దాన్ని చూస్తాము ఎంత అయింది అని సమ్టైమ్స్ చూడను కూడా చూడము మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం చూడము మనం రెగ్యులర్గా చేసే షాపింగ్ ఇప్పుడు కాస్కో షాపింగ్ అనుకోండి అప్పుడు బిల్ ఇస్తాడు అది తీసుకెళ్ళి గేట్ దగ్గర చూపిస్తాము వచ్చేస్తాము ఆ బిల్లు జస్ట్ పడేస్తాము అదే మనము మనీ పే చేస్తున్నాం అనుకోండి క్యాష్ ఇంత ముందంతా అదే కదా క్రెడిట్ కార్డ్స్ లేనప్పుడు అంతా చేసేవాళ్ళము సో మనం జేబులో క్యాష్ పెట్టుకొని అది పే చేయాలి అంటే మనకి రియల్గా ఎంత మనీ కడుతున్నాము అనేది మనకి రియల్గా పెయిన్ అనేది ఆన్ ద స్పాట్ తెలిసిపోతుంది అనమాట వి ఇమీడియట్లీ కట్ డౌన్ సో అది ఒక రీజన్ అయితే అంటే అది నేను అనలైజ్ చేసిన రీజన్ అనమాట నేను అనలైజ్ చేసుకుంటూ వచ్చానండి ఏంటి హౌ వీ కెన్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ బై పేయింగ్ క్యాష్ అనేది అది ఒకటైతే మనము లోన్స్ అనమాట ఎంత మినిమం లోన్ మనం నెగోషియేట్ చేసినా కూడా ఈవెన్ టూ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నా కూడా అది ఇంట్రెస్టే కదండి టూ పర్సెంట్ కడదాం ఇప్పుడు ఇండియాలో మనము టూ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్కి ఎవరికైనా డబ్బులు ఇచ్చి మనకి ఇంట్రెస్ట్ అసలు కూడా మనకు వచ్చింది అనుకోండి టూ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే అలాట్ సో మనము ఈ హౌస్ కొన్నామంటే టూ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ సమస్య లేదు మినిమం వచ్చి మాది ఈ ఇంటికి చాలా తక్కువ ఉందనమాట విచ్ ఈజ్ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉందనమాట అది వే బిలో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ వీ గాట్ సో లక్కీ టు గెట్ దాట్ అనమాట సో టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నా కూడా మన ఇండియన్ కరెన్సీలో చూసుకుంటే ఎంత లక్ష రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్కి ఇస్తే నెలకి ఎంత వద్ది టూ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే అది నాలుగు రూపాయలు ఏడు ఐదున్నర వెయ్యి కదా ఐదున్నర వెయ్యి నెలకి ఇంట్రెస్ట్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే సో అది అంతే కదా ఇప్పుడు మనం రూపీస్లో కడ అంటే అంత ఉంటే ఇప్పుడు మనము దీంట్లో కడితే డాలర్స్లో కడితే అది అలాట్ అనమాట సో ఈయన చెప్పే పాయింట్స్ గురించి వస్తే సెవెన్ పాయింట్స్ చెప్పాడు ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్స్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ బ్యాడ్ అట్ షోయింగ్ నంబర్స్ సెవెన్ చెప్పా
ఫస్ట్ అంటే వన్ టూ త్రీ అనేది ఈజీ ఈజీ అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు వర్క్ చేసుకుంటా ఉండి ఈవెన్ ఒక్కరైనా కూడా కొంచెం మంచి శాలరీతో చేసుకుంటా ఉండే వాళ్ళకి ఫస్ట్ త్రీ త్రీ స్టెప్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా అనిపించాయి బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద కాంటెంట్ మీరైతే పాజిబిలిటీ ఉంటే కనుక నియర్ లైబ్రరీకి వెళ్ళి బుక్ తెచ్చుకొని చదవండి అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ ఫ్యూ చాప్టర్స్ అనమాట ఈయన ఈ సెవెన్ టిప్స్ చెప్పాడు కదా సెవెన్ టిప్స్లో ఫస్ట్ ఫోర్ టిప్స్ అనమాట మీరు అవ అవర వాటి వరకన్నా చదవండి చదివి మీరు అక్కడ రీచ్ అయ్యారా ఆల్రెడీ ఫోర్ స్టెప్స్ దగ్గర ఉన్నారా అని రీచ్ అయితే అని తెలుసుకుంటే కనుక వెల్ అండ్ గుడ్ మీరు ఆ స్టెప్స్ వరకు లేకపోతే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు అవి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసి మీరు ఆ త్రీ స్టెప్స్ ఫినిష్ చేసి అంటే ఫోర్త్ స్టెప్ వరకు రండి అనమాట లైబ్రరీలో తెచ్చుకోండి లేదంటే అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసుకోండి ఈజీ ఇప్పుడు మీరు మొత్తం చదవలేరు బుక్ అంటే కనుక నేను మొన్న ఉమెన్ రిటైట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆమె చెప్తుందనమాట ఆమెకు బుక్ ఇచ్చి చదవండి అని చెప్పింది ఈజీ మెథడ్ బుక్ చదవడానికి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనుకోండి ముగ్గురు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ కింద అయిపోయి ఐదర్ మీరు బుక్ షేర్ చేసుకొని నలుగురు చదివి ఇప్పుడు ఫోర్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయనుకోండి నలుగురు తల ఒక చాప్టర్ చదివి మీరు ఆ నాలెడ్జ్ అనేది షేర్ చేసుకోండి ఎట్లంటే కాఫీ షాప్కో లేదా మీ రెస్టారెంట్కి అడుకుపోయినప్పుడు లేదా ఏదో కిట్టి పాటలు అవి అంటారు కదా అవి ఊరికే ఎంజాయ్మెంట్ కోసం కాకుండా అందరూ కూర్చొని ఈ బుక్ డిస్కస్ చేసి అందులో మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి మీరు అవి ఫాలో అవుతున్నారా కాకపోతే ఎవరు ఏ స్టెప్ దగ్గర ఉన్నారు ఫాలో అవ్వడం స్టార్ట్ వి విల్ స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ అని చెప్పి అది అట్లా చేయండి అది బెస్ట్ మెథడ్ అనమాట ఆమె చెప్తే అర్థమైంది నాకు ఒక ఇట్లా కూడా చేయొచ్చా అని ఐదరు నా నలుగురు ఫ్రెండ్స్ నాలుగు కాపీలు తెచ్చుకొని ఒకేసారి మనం అట్లా గ్రూప్లో చేసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటుందో మనం చదవకపోతే బాగుండదు అందరూ చదువుతారు అని అనుకునే ఒక ఛాలెంజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా చదువుతారు ఐదర్ ఒకే బుక్ నలుగురు రొటేట్ చేసుకుని లేదా ఫోర్ కాపీస్ కొనుక్కొని నలుగురు నాలుగు చాప్టర్స్ చదివి మొత్తానికి బుక్ లో ఏముంది అనేది డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి చాలా బాగుంది బుక్ ఈయన మెయిన్ థీమ్ వచ్చి క్యాష్ అనమాట కారు కొన్నా కూడా ఫుల్ క్యాష్ తో కొంటాడు ఈయన ఫుల్ క్యాష్ తో కొన్నాడంట ఆ ఇల్లు అనేది ఫుల్ క్యాష్ తో అందరం కొనలేము కాబట్టి ఆ ఫస్ట్ త్రీ గోల్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోర్త్ గోల్ వచ్చి ఆ ఫోర్త్ గోల్ ఐ బిలీవ్ ఆ ఇల్లు మొత్తం పే ఆఫ్ చేయమంటాడు అనమాట బట్ నేనైతే నాకు కొంచెం ఆ పాయింట్ అనేది అంత రియలిస్టిక్ గా అనిపించలేదు పే చేస్తే మంచిదే అంటే ఎవరు చెప్పినా కూడా బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అనేవి హౌ యు రిలేట్ దోస్ టు యువర్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో నేనేం చేస్తాను మై సెల్ఫ్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనేది స్టెప్ త్రీ అనమాట మనము మంత్లీ ఖర్చులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఓన్లీ ఒక ఇల్లే ఉంది లేదా రెంట్ రెంట్ రెంట్లో ఉన్నాము లేదా కొన్ని హౌసెస్ ఉన్నాయి రెంట్కి ఇచ్చామని అనుకోండి దాన్ని బట్టి మన ప్రజెంట్ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఒక మంత్ కి మనకి ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఎంత ఖర్చు వస్తుంది తెలుసుకొని మనం అనలైజ్ చేసుకొని దానికి సిక్స్ టైమ్స్ అనమాట సిక్స్ టైమ్స్ మనీని ఒక పక్కన పెట్టాలన్నమాట అది ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ కింద ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు నమ్మేదానికి లేదు మనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ రావచ్చు ఇప్పుడు రెంట్ కి ఇచ్చిన ఇల్లు ఆ రెంట్ పోకుండా వేకెంట్ ఉండొచ్చు మనం ఇల్లు మనం కట్టాల్సి రావచ్చు జాబ్స్ ఉండొచ్చు బ్రేక్ రావచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు కాబట్టి ఆ సిక్స్ మంత్స్ ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనేది మనకి ఎమర్జెన్సీగా ఉంటుంది అనమాట అది తీయం మనం ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చి రియల్ గా మనం దాన్ని తీస్తే దెన్ మనం మన ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ యాక్షన్ కుడ్ బి ఫిల్లింగ్ దోస్ అప్ అనమాట బ్యాక్ ఆ ఫోర్త్ స్టెప్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో పే చేసేయమంటున్నాడు అనమాట లోన్ పే చేసేయమంటున్నాడు హౌస్ కి మరి నేనైతే ఇద్దరికి జాబ్స్ లేదా ఒకరిది మంచి జాబ్ ఉంటే ఇది యుఎస్ఏలో అనమాట మెయిన్ గా మేబీ వీ క్యాన్ రిలేట్ దిస్ టు ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి జాబ్ చేసే వాళ్ళకి కూడా చేసుకోవచ్చు అనుకుంటా అట్లా ఉన్నప్పుడు అంటే రాదర్ దాన్ పేయింగ్ ఇట్ ద హౌస్ ఆఫ్ ఐ వుడ్ జస్ట్ పర్చేస్ అనదర్ హౌస్ అనమాట కొంచెం డౌన్ పేమెంట్ అది రెడీ చేసుకొని లోన్కి వెళ్ళి తక్కువ లోన్ లో కొనుక్కోవాలి దాట్ వే మనము ఇప్పుడు ఈయన చెప్పేది ఏంటంటే ఇట్లా వర్టికల్ గా చెప్తున్నాడు అనమాట వర్టికల్ గా ఇన్వెస్ట్ చేసే మెథడ్ మెథడ్స్ మనం డెట్ ఫ్రీ అయిపోతే ఆ అప్పుడు నువ్వు మనీ సేవ్ చేసుకొని దెన్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా ఆ ఇట్లా అనమాట సో త్రీ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వు ఫోర్త్ స్టెప్ ఇల్లు హౌస్ మనం మీరు ఉంటున్న ప్రైమరీ హౌ
ఇట్లా బిల్ చేసుకుంటూ పోవాలి కానీ నేనే నేను నమ్మేది ఇప్పుడు హారిజాంటల్గా నమ్ముతాను అనమాట ఎస్పెషల్గా మనము ఎంగేజ్లో ఉన్నప్పుడు లేదా కిడ్స్ అప్పుడే జాబ్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇది లోన్ పే చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఇన్ మై పర్స్పెక్టివ్ అండ్ మెనీ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో సే ద సేమ్ థింగ్ అనమాట లోన్ పే చేయకుండా మనం డౌన్ పేమెంట్ సేవ్ సేవ్ చేసుకొని ఆ క్యాష్ డౌన్ పేమెంట్ కట్టేసి లోన్కి వెళ్ళి మనము రెంటల్ ప్రాపర్టీ కొనుక్కుంటే కనుక దాని మీద మనము ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో అది నా మెథడ్ ఇప్పుడు ఈయన చెప్పేది అయితే ఇది జస్ట్ వర్టికల్ అనమాట ఇంకా దెన్ మీరు కాలేజ్ కిడ్స్ కోసం కాలేజ్కి కిడ్స్ కాలేజ్ కోసం సేవ్ చేయండి ఎందుకంటే కిడ్స్కి ఈ కాలేజ్లో స్టూడెంట్ లోన్స్ అనేవి ఇస్తారు కదా అది డిజాస్టర్ అంటాడు అనమాట అమెరికాలో ఆ స్టూడెంట్ లోన్స్ అనేది పెద్ద డిజాస్టర్ దాట్ ఈస్ మేకింగ్ మెనీ మెనీ పీపుల్ మెనీ కిడ్స్ పుషింగ్ దెమ్ అండర్ డెట్ అని చెప్తున్నాడు విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ కానీ దాంట్లో కూడా నాకు ఇంకొక ఏమంటారు ఒక కన్సర్న్ అనిపించింది అనమాట ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ ఆలన్ నేను డిస్కస్ చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్ లోన్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్ పర్సంటేజ్ వచ్చి యాజ్ లెస్ యాజ్ టూ పర్సెంట్ అని అన్నాడు ఆయన ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు చెప్పినప్పుడు కానీ మనకి టూ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఏ రియల్ ఎస్టేట్ కూడా రాదనమాట సో అట్లాంటప్పుడు మనం స్టూడెంట్ లోన్ తీసుకొని ఆ మనీని మనము రెంటల్ ప్రాపర్టీ కావచ్చు ఏదైనా కానీ ఎయిర్బెన్ బిన్ మనం సెకండ్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ కింద రియల్ ఎస్టేట్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసేది బెటర్ అన్నట్టే అనిపించింది బట్ ఇట్ 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 ఈస్ అగైన్ డిపెండ్స్ అనమాట సో ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్ థింగ్ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడైనా ఇట్ డిపెండ్స్ అండి మనం వంద మాట్లాడచ్చు పేపర్ మీద వంద క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయొచ్చు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వెన్ వీఆర్ రియల్లీ డూయింగ్ ఇట్ మన అంచనాలు అనేవి ఖచ్చితంగా మారుతాయి కానీ మనం బాగా కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మన అంచనాకి ఏమి జరుగుతుందో రియల్గా రియాలిటీకి అనేది చాలా వేగ్ డిఫరెన్స్ అనేది లేకుండా కొంచెం మినిమం డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది సో ద ద లీస్ట్ డిఫరెన్స్ ద బెటర్ ఫర్ అజ్ అనమాట మీరు సరిగా హోంవర్క్ చేయకుండా సరిగా అనాలిసిస్ చేయకుండా ఒకేసారి పెట్టేశారంటే అది దాట్ లీస్ టు లాసెస్ కాబట్టి ఏదైనా కానీ మీరు చదివేటప్పుడు మక్కికి మక్కి ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అవ్వద్దు కూడా మీకు రిలేట్ చేసుకొని దాంట్లో ఏం చెప్తున్నారన్న అనేది దాంట్లో ఎంత ఫాలో అవుతున్నామో దానివల్ల ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఏంటి అండ్ ఒక్క పర్సన్ని మాత్రమే బ్లైండ్గా ఫాలో అవ్వకండి ఏదైనా కానీ మల్టిపుల్ పీపుల్ చెప్పేది వినండి మీ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి వాటిని కూడా అనలైజ్ చేసి వాళ్ళు చెప్పే దాంట్లో ఎంత యూజ్ ఎంత రియాలిటీ మీ లైఫ్కి అప్లై అవుతుంది అనేది మొత్తం తెలుసుకొని దెన్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అనమాట సో మెయిన్ థీమ్ వచ్చి నేను ఇంకా ఈ సెవెన్ పాయింట్స్ నేను ఇంకొకసారి డిస్కస్ చేస్తాను ఈయన అయితే సెవెన్ బేబీ స్టెప్స్ టు బికమ్ ఏ మిలేనియర్ అనమాట ఇప్పుడు టూ జాబ్స్ ఉంది కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ యుఎస్ఏలో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యి మిలేనియర్ అవ్వడం అనేది ఇట్స్ ఈస్ నాట్ హార్డ్ అది రీచ్ అయిపోయి అంటే ఈ ఈ మిలేనియర్ మార్జిన్ అనేది మేము రీచ్ అయిపోయి ఆల్రెడీ ఇంకా ఫర్దర్లో ఉన్నాం కాబట్టి అబౌ మిలేనియర్ మిలి అంటే మిలి ఆల్రెడీ మిలేనియర్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇంకా మిగతావి మిగతావి ఇంకా ఫిఫ్త్ స్టెప్స్ నుంచి ఫిఫ్త్ నుంచి సెవెంత్ స్టెప్స్ వరకు నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను అనమాట బట్ అగైన్ నాట్ పేయింగ్ ఆఫ్ దిస్ కరెంట్ హౌస్ ఐ వాంట్ హారిజ్ అంటలీ ఇన్వెస్ట్ అనమాట అది అది నా మెథడ్ విచ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ కాబట్టి కానీ నాకైతే ఇప్పటికిప్పుడు ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అవి తీసేసి క్యాష్ అలవాటు చేసుకుంటే బెటర్ అని అనిపిస్తుంది ఇమీడియట్గా చేస్తాము లేదో తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా అయితే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నేను ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతా అట్ సర్టన్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి క్రెడిట్ కార్డ్స్ మొత్తం అంతా తీసేసి ఓన్లీ క్యాష్ క్యారీ చేసుకొని ఏదన్నా షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక క్యాష్ పే చేయడము కార్డ్స్ అనేవి వాడకుండా సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అన్లెస్ వీఆర్ సో రిచ్ మనకి క్రెడిట్ కార్డ్స్ అవి ఉండడం అనేది ఇంపార్టెంట్ దానివల్ల మనకి క్రెడిట్ స్కోర్ అది పెరుగుతుంది ఈ లోన్స్ అవి తీసుకోవడం వల్ల మనకేంటి రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట వచ్చే మనం పే చేసే పే చేస్తుంటాము అందులోనూ క్రెడిట్ కార్డ్ ఎందుకు బ్యాడ్ ఎప్పుడు బ్యాడ్ అంటే మనము దాన్ని వాడుకొని ఆ లిమిట్ లోపల కట్టకుండా వాడు మనకి పెనాల్టీలు ఇంట్రెస్ట్ హై టూ మచ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇస్తాడు అనమాట అట్లా పే చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అది లాస్ కానీ మీరు వైజ్గా క్రెడిట్ కార్డ్ని ఎట్లా వాడాలో అట్లా పద్ధతిగా వాడుకుంటూ పే చేయాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ పే చేసే సిచ్యువేషన్లు లేనప్పుడు క్రెడిట్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇస్ ఫైన్ అనమాట
సో అదనమాట క్యాషు ఎక్కువ వాడండి కార్డ్స్ అనే ప్లాస్టిక్ అనేది వాడద్దు క్రెడిట్ కార్డు వాడద్దు అనే పర్సన్ కాబట్టి అదైతే దాని నుంచి కొంతవరకు మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటే బెటర్ ఉంది ఇంకా ఈ అదర్ స్టెప్స్ కూడా చదవండి ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా ఆయన చెప్పాడు కొన్ని సినారియోస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కాబట్టి మంచిగా అనిపించింది ఐఎమ్ హాఫ్ వే త్రూ అనమాట బుక్ అని ఆల్రెడీ మిలియన్ ఇయర్ స్టేజ్లో ఉండే వాళ్ళకైతే అంత ఎఫెక్టివ్గా అనిపించ అనిపించదు అంటే బికాస్ మనం ఆల్రెడీ అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూనే ఉండి ఆ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే ఒక గుట్టు నో అనిపిస్తుంది బట్ క్యాష్ పాట అయితే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది బట్ చదవండి జస్ట్ గివ్ ఇట్ ఏ రీడ్ వన్స్ తెలుసుకోండి అనమాట అండ్ అదర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము మనం బైబిల్ తీసుకోవచ్చు మన రామాయణం భారతం తీసుకోవచ్చు ఖురాన్ కావచ్చు ఈ బుక్స్లో ఏంటంటేనండి ప్రతి విషయం చెప్తాడు అనమాట మనం ఫ్యామిలీ లివింగ్ ఎట్లా ఉండాలి డబ్బు ఎట్లా సంపాదించాలి డబ్బు ఎట్లా ఖర్చు పెట్టాలి ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి అప్పు అప్పు ఉంటే మనం ఏ స్టే స్టేజ్లో ఉంటాము అనేది ప్రతిదీ ప్రతి బుక్లోనూ ఉంటుంది సో ఈయన ఈయన క్యాథలిక్ కాబట్టి ఈయన అలాంటి సినారియోస్ని బైబిల్లో ఉన్న వర్స్లో కంపేర్ చేశాడు అనమాట కాబట్టి మనం ఏదైనా చదువుతున్నామో ఏదైనా మనం ఫాలో కావచ్చు కానీ ఎందులోనైనా కానీ మనీ మ్యాటర్స్ గురించి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి మెసేజ్ అనేది మీరు మీరు ఫాలో అయ్యే బుక్ నుంచి తీసుకోండి అది బాగా నచ్చింది అనమాట ఈయన ఈ ఇక్కడ ఈ వర్స్లో ఇలా చెప్పారు బైబిల్లో ఇట్లా ఉంది జీసస్ ఇట్లా చెప్పాడు అనే పాయింట్స్ అని మెన్షన్ చేశాడు అది నాకు ఇట్స్ ఇట్స్ మోర్ క్యాచీ ఫర్ మీ అనిపించి బాగా అనిపించింది ఐ అప్రిషియేట్ అనమాట ఈ ఐ లైక్ దిస్ పర్సన్ సో మచ్ అండ్ ఐ లైక్ దిస్ బుక్ ఆల్సో అది నచ్చింది అనుకుంటా మీరు మీరు బుక్ రివ్యూ అనుకుంటారో లేకపోతే ఇది మనము ఫైనాన్షియల్గా మా మెథడ్స్ని మంచి మెథడ్స్ని అలవాటు చేసుకోవడానికి ఆపర్చునిటీ అనుకుంటారో ఎనీథింగ్ కానీ మీరు చదవడం అయితే చదవండి ఉపయోగించుకొని తెలుసుకోండి బేసిక్గా ఓకేనా ఉంటానండి మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను బాయ్